Good evening, everybody. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. Okay. Good evening. Okay, how are you? How's everything? I'm good. Great. Okay, that. I'm happy to hear that. Okay. All right, we're going to start here. Just let me do one more thing. Okay, there it is. All right. Uh, first of all, I'm going to call your names just to take the attendance. Okay, so if you hear your name, please say here or present, or just indicate that you are here. Okay, so everybody, let's do this. Um, there is uh, Ana Patricia Garcia. Is she here? Yes, I am here. Okay. Thank you. Thank you very much. Benjamin Alejandro. Benjamin Alejandro. Brenda Adriana Mendez. Present. Thank you. Cesar Alexander Lopez. Present teacher. Thank you. Elisa Arely Lopez. Present, present. Present. Okay. Okay. Thank you. Hugo Giovanni. Present, teacher. Thank you. It is Janet Martinez. Present, teacher. Okay. Thank you. Irving Hiroki Kimura. Irving Hiroki. Kimura, no. Janet Jacqueline Carcamo. Present teacher. Thank you. Janet Carolina Rivera Villanueva. Janet Carolina Rivera. Present. Okay, thank you. Jennifer Noemi Menjivar. Uh, thank you. Ok, me parecía escuchar ahí. Ok. Jocelyn Gabriela. Present teacher. Thank you. José Aías. Present teacher. Thank you. José Francisco Aguilar. José Francisco Aguilar. Karen Xiomara López. Present teacher. Thank you. Karina Yasmin Nuila. Karina Yasmin Nuila Delgado. Luz Virginia Pérez de Calderón. Karen Xiomara, me dice, teacher, mi pantalla muestra en la leyenda que dice el ancho de banda es muy bajo. Ay, bueno, vamos a poner ahí Karen, 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 Karen Xiomara. Ah, pero ya, ya estuvo, ya la registré acá. Quiero ver, permítame un momentito. Sí, parece que tiene un poquito de problema ahí con, con el ancho de banda. Ok. Uh, let's continue. Karina Yasmin Nuila Delgado, de nuevo, perdón, no sé si me había contestado. Karina Yasmin. Luz Virginia Pérez de Calderón. Luz Virginia. Melissa Guadalupe Méndez Abarca. Ok, presente, dice Melissa. Ok, aquí está ya. Michelle Beatriz Díaz. Present teacher. Thank you. Um, Pamela Lisbeth Flores. Thank you. Ok, thank you, Pamela. Roberto Carlos Cuellar. Present teacher. Ok, thank you. 
Sandra Maritza Serrano Barahona. Presente, teacher. Thank you. Selma Yamilet Peña Flores. I am here, teacher. Thank you. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. No. Victoria Ingrid Leal de Contreras. I'm here. Ok, thank you. Bueno, voy a llamar ahorita a algunos, me están poniendo en el chat. Eh, what about me? Me dicen, what about me? Ok. Eh, los que me preguntan, ya mencioné sus nombres, pero creo que entraron un poquito después. Entonces, vamos ahorita a pasar por segunda vez. Voy a mencionar únicamente a los que no me contestaron. Benjamín Alejandro. Right here. Ok, thank you. Irving Hiroki. I'm here. Thank you. Jose Francisco Aguilar. Present teacher. Thank you. Karina Yasmin. Nuila. Delgado. Luz Virginia Pérez de Calderón. Present. Ok, thank you. And Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present teacher. Okay, thank you. Ahí estamos. Vaya. Nos falta nada más una persona. Vamos a llamar al final de la clase. All right. Okay, let's begin. I'm going to share the screen with you now. Should be this one. And I'm going to share the sound too. Oops, I haven't started the presentation. Okay. Can you see the screen? Can you see the presentation I'm showing? Yes, yep. I see. Great, yeah, I thank see. you. Awesome. Great, thank you very much. Okay, so welcome. Once again, this is Inglés Pre-Intermedio, Modulo 1. And that's me, Ivan Doñan, at your service once again. It's Pre-Intermediate 1, Session 7. And today is November the 16th of 2022 or 2022. Yeah, it's the 16th. Okay. Let's do this. So what are we going to do here? Okay, in this lesson, participants will learn, will listen to, sorry, a conversation and will be introduced to comparison with adjectives by expressing preferences. En esta clase, los participantes escucharán una conversación donde los adjetivos comparativos serán introducidos a través de preferencias. Veamos. Um, un paréntesis. Siempre acuérdense que si es posible, hay que mostrar la cámara, ¿verdad? Hay algunos casos especiales en que, digamos, por el ancho de banda, por alguna cuestión, porque, digamos, van uh, con el teléfono aparte, a lo mejor no, no, no se nos es posible hacerlo. Pero si estamos desde casa, con nuestro servicio de internet, entonces sí, por favor, pongamos la, la cámara, porque es uno de los requisitos. Ok. So, there's a conversation. Which one do you prefer? Ok. Which one do you prefer? Listen and practice. I'm going to play the track. Me avisan si lo escuchan. Look, these jackets are really nice. Did you hear that? Yes. Yes. Okay, great. Yes. Okay. Siempre les pregunto porque ya me ha pasado que pongo yo el track en otras clases, pero... Y termina el track y al final resulta que nadie lo escuchó, ¿verdad? Bueno, algún error de mi parte. Entonces siempre le prefiero asegurarme. ¿Qué terminó, hijo? Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Hmm. There's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? Uh, no, that's okay. But thanks anyway. You're welcome. Okay, here we go. Um, there's a conversation, right? There are three people in this conversation. I need two girls and one boy to play it, please. I need volunteers. Michelle, Francisco, and Ana Patricia. Okay. Bueno, Ana va a ser Anne. 
apropiadamente. Ok, Michelle, you're going to be Sue, and uh, Francisco, you're going to be the clerk. Ok, let's okay. read the conversation, please. Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like that leather one better. It's more stylish than the wool one. Mm, there is no price that. Price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's forty ninety nine. Would you like to try it on? Okay, uh, let me stop you right there. It's four hundred and ninety nine dollars. Okay, uh -huh. it's four hundred ninety nine. Mm -hmm. So, oh, would you like to try no. it on? Uh -huh. um, oh no! Thanks. Okay, but thanks anyway. Uh, Francisco, <laughs> your turn. The last one. You're welcome. Okay. Thank you, everybody. Thank you. So um, we're going to check uh, vocabulary right now. And says, look, these jackets are really nice. Ah, by the way, thank you, Michelle. Thank you, Anna. And thank you, uh, Francisco, for your participation. So Anne says, look, these jackets are really nice. Which one? Do you prefer? Okay, ya vimos, ocupamos one para no decir jacket de nuevo. So which one do you prefer? Sue says, I like the wool one better. Okay, what is the meaning of wool? Eso mismo le iba a preguntar. What ah. is it's a material. Who knows? ¿Quién sabe el significado? Okay, Victoria. Cuero? Cuero. No, that's a different one. La no. Lana, that's right. Okay, the answer is lana. Wool means lana. Okay, very good. So the wool one, why? O sea, el de lana, verdad? Why? And Sue says it looks warmer. Se ve más calientito. It looks warmer. And says, well, I like the leather one better. What's the meaning of leather? Mm -hmm. Okay, Janet. Cuero. Mm -hmm. Ese es el cuero. Okay, leather. So uh, Anne says, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Stylish, elegant. That's the meaning of stylish, elegant. Sue says, hmm, there is no price tag. No tiene viñeta de precio. There is no price tag. Then Anne says, excuse me, how much is this jacket? The clerk says, it's $499. Would you like to try it on? Me gustaría probársela. Would you like to try it on? And says, ah, uh, no, that's okay. But thanks anyway. The clerk says, you're welcome. So before we continue, do you have any questions about the vocabulary or the expressions in the conversation? Any questions? No, teacher. No questions. Okay. No question. Okay, great. Well, let's continue. Word power. This is materials. Okay, this is part of the knowledge check in the platform. Este ejercicio aparece en la plataforma. So, what are these things made of? Identify each one. Use the words from the list. And in the list, you have cotton, rubber, Gold, silk, leather, silver, plastic, and wool. Okay. So, um, por aquí me escribe, quiero ver, César. Okay, okay, perfecto, ya leí el mensaje de César. Thank you, César, thank you for letting me know. Um, Let's begin. So the first one is a plastic bracelet. Okay, a plastic bracelet. Sabemos que en inglés 
los calificativos, es decir, los adjetivos van antes del nombre al que describen. Así que si es de plástico, primero va esa palabra. It's a plastic bracelet. Y no decimos bracelet plastic, ¿verdad? En español sí podríamos decir un brazalete plástico o de plástico. Pero en inglés no va. Primero el adjetivo. So we say a plastic bracelet. What about number two? Who knows this one? Raise your hand, please. Raise your virtual hand. Brenda Adriana. And then Victoria Ingrid. Um, silver. A silver ring. Close, but not. It's not silver. Second opportunity, Brenda. It's not silver. You don't know. Okay, no problem, no problem. Maybe uh, Victoria can help us. Then we continue with Hugo, Janet, and Sandra. Victoria, number two. Number two, gold. A gold ring. Gold, gold ring. That's right. This is a gold ring. Okay. Gold, the material. Oro. Okay. That's a gold ring right there. Okay. Thank you. Uh, Hugo, what about numbers, number three? Little. Little. Uh -huh. A leather tie. Mm, I don't think so. No, this is not leather. Okay, okay. Second opportunity. Uh, Segunda oportunidad. Yeah. Cut on. A cut on tie. Cut on tie. Mm, maybe it's possible, but in my experience, I have never seen a cut on tie. Por lo menos yo nunca he visto una corbata de algodón. Sería otro material. Vamos a ver. Janet, Jacqueline. A silk tie. A silk tie. That's right. Okay. What is the meaning of silk? Seda. 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 That's right. Okay. Normally ties are made of silk. Mm -hmm. Very good. Thank you. Uh, Sandra, number four. A cotton. Cotton. Cotton socks. Cotton, it's cotton it's socks. possible, but I think it's a different material. Um, it's a different material. Second opportunity. Um, cotton. Algodón. Algodón. Ajá. Pero me parece que no son de algodón en este caso. Ah, um, uh, wool. Wool. Okay. Ah, wool. wool. Uh, wool sí. socks. Okay. Sí. That's right. Sí, sí. Calcetines de, de lana. Okay. Sí. Thank you. Uh, Elisa, number five. A leather jacket. A leather jacket. That's correct. Okay. Una chaqueta de cuero. Very good. Thank you. Ana Patricia, number six. A cotton t shirt. A cotton t-shirt. Okay, t -shirt. that's right. Aunque aquí, híjole, no sé si yo me equivoqué al hacer esto o si era. Déjenme ver. Le puse t-shirt y era shirt. <laughs> okay, yo me equivoqué acá. No pongan t-shirt, es shirt, de hecho. Ah, pero es un cuadro, así que lo puedo corregir. Okay, ya lo corregí. Okay, pensé que era una imagen lo que estaba encima, pero no, es un cuadrito. No hay problema. No puede ser t-shirt, porque t-shirt es esta que ando puesta yo. That's a t-shirt. This is a t-shirt. I'm sorry. That's a shirt. Okay. Correct answer. Vamos a hacerlo un poquito más largo para que cubra todo. It's a cotton shirt. Good. Thank you very much. What about number seven? Pamela. Uh, it's a silk tie. Silver earrings. Silver earrings. That is correct. Very good. Silver earrings. Sonaritos de plata. Good. And the last one. Michelle. Tengo problemas con la pronunciación, pero no sé si se dice rubber boots. Okay, sería rubber boots. Okay, thank mm -hmm. you. You're welcome. No, no hay problema si... Si digamos en algún momento pronunciamos mal, no hay ningún problema. So aquí vamos a hacer la corrección pertinente. Okay, so rubber boots. That's right. What is the meaning of rubber? 
Goma. Goma. O hule también. Ok, that's rubber. Rubber boots. Very good. So, there you go. Um, you have a plastic bracelet, a gold ring, a silk tie, wool socks, a leather jacket, a cotton shirt, silver earrings, and rubber boots. That's it. So, this is some vocabulary, right? The, the word power, materials. But now we have to continue and focus on the most important part of this lesson. Lesson objective. By the end of this lesson, you will be able to comprehend and use comparative adjectives. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de comprender y utilizar los adjetivos comparativos. Van a ver cómo es esto. Bien bonito. So, we have the grammar focus. Preferences, comparisons with adjectives. Let's take a look. I'm going to zoom in. Which one do you prefer? Ya vimos ayer el uso de one para no repetir palabras. Which one? Al decir which one, ya el interlocutor tiene que saber a qué se está refiriendo, ¿verdad? Which one do you prefer? Puede ser which jacket do you prefer? Okay. Which shirt do you prefer? Which hat do you prefer? Okay. So which one do you prefer? You say, I prefer the leather one. Okay, you can use the verb prefer to state your preferences. Puede ocupar el verbo prefer para decir lo que usted prefiere, para establecer sus preferencias. Okay, I prefer the leather one. Which one do you like better? También se puede decir así. ¿Cuál le gusta más? Which one do you like better? Which one do you like more? You have alternatives. Which one do you like better or which one do you like more? You can say, I like the leather one better, or I like the leather one more. Me gusta más el de cuero o la de cuero, lo que estamos hablando ahí. You can also say, that one is cheaper than the wool one. Es más barato. This one is nicer than. Es más bonito. The leather jacket is prettier than. Más bonito también. It looks bigger than, más grande. It's more stylish than, más elegante. Que aparece acá en el spelling. Okay, cheap becomes cheaper. Nice becomes nicer. Pretty becomes prettier. Big becomes bigger. Pero esta explicación es como que muy, muy corta para esto. Vamos a entrar en materia. Aquí comienza. Esto no está en la plataforma, esto es adicional. Así que veámoslo acá. Eh, you have this man, he's old. He says, I'm 92. But look at the lady. She says, I'm 93. Nació un año antes ella, así que ella es. She is older. What is the meaning of older? Más vieja. Bueno, literalmente así dice, ¿verdad? Pero cuando nos referimos a personas, quizás es mejor decir mayor. mayor. <laughs> Más ancianas o algo así. Mayor, ¿verdad? Para, para, para evitar cualquier... Eh, que nadie se vaya a ofender con lo que le digan más viejo, más vieja. Okay, so yeah, older, mayor. That's right. Then you have heavy, 40 kilograms. What about 50 kilograms? That's heavier. It's más pesado o más pesada. Heavier. Now, look at this pair of shoes. They are $120. That's expensive, especially for women. That's expensive. But now look at this other pair, $175. That's more expensive. Es más caro aún. Entonces, ¿qué se fijan? Algunas palabras les ponen ER, a otras IER, y a otras se les pone more al principio. Pero, ¿cómo funciona esto? No se preocupen, ahorita vamos a ver las reglas. Older, heavier, more expensive are comparative forms. The comparative is ER, for example, older, or more, and the adjective, like more expensive. Okay, I'm going to change the slide. Veamos. Aquí va toda la explicación, no se preocupen. Es un poquito largo, pero... Pero es fácil, no es complicado. Acuérdense que queda el video también, ¿verdad? 
No pueden ver después. Ok, so, um, comparative forms. One syllable adjectives. Ok. Algo que tenemos que saber es que en inglés, igual que el español, las palabras se dividen en sílabas. En español, sabemos que las sílabas por lo general van, eh, puede ser una vocal, puede ser una consonante y una vocal, o puede ser dos consonantes y una vocal. Más o menos así se hace en español. Pero tenemos que tener cuidado porque en inglés es un proceso muy diferente. Híjole, quiero abrir el notepad, pero esta computadora es más lenta. Ok, just a moment. Open. Ahí está. Dos veces lo abrió. Ok, let's take a look. If you say, for example, and this is not an adjective, okay, it's a regular word. In Spanish, you have the word amor. En español, ¿cuántas sílabas hay ahí? En español. Todos acordándose de sus días de escuela ahorita, ¿cómo era esto? Ajá, uh -huh. <laughs> how many syllables? Dos, two. Yeah, correct. There are two syllables. You say a, mor. Ok. A simple vista se nota, ¿verdad? En español las sílabas llevan una vocal y la otra es, pueden ser dos consonantes y una vocal. Now, how do you say amor in English? Love. 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 That's right. Love. Hay que tener mucho cuidado porque no se aplica la misma lógica en inglés para determinar el número de sílabas. Aquí cualquiera diría, ah, bueno, aquí hay una consonante y una vocal, aquí hay otra consonante y una vocal. O sea que hay dos sílabas. Mm -mm, no. Ok. This is only one syllable. And how do you know that? It's because of the sound. ¿Cuántas sílabas hay al momento de pronunciarlo? Love. Entonces depende de la fonética. Correct. It depends on the pronunciation. Love, that's one syllable. Only, one syllable. Hay otras palabras, por ejemplo. Cualquiera podría decir, bueno, aquí parece como que hubiera tres sílabas. Sí, si ocupamos la lógica como en español, así parece, pero no es español. How do you pronounce this? Business. 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 How many syllables are there? Two syllables. Two syllables, correct? Business. Two syllables. Entonces, así se determina el número de sílabas en inglés. Mucho cuidado. No es lo que estamos viendo, sino más bien cómo suena. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Es importante para aplicar estas reglas. Comparative form of one syllable adjectives. If the adjective only has one syllable, ¿ok? This is what you do. You add ER. For example, old, one syllable, becomes older. Slow, one syllable, becomes slower. Nice, one syllable, becomes nicer. But look at nice. Nice ends in E. Ya termina con una E. No hay que ponerle otra E. Solo le agrega la R. Nicer. Ok. Now, this is an important rule. When you have one syllable adjectives that finish in a consonant, a vowel in a consonant, except W, you add an extra consonant plus ER. For example, big. Big is a one syllable adjective and it finishes in consonant B, vowel I, consonant G. Big. When that happens, you need to add an extra consonant. And now you have, I'm going to zoom in, bigger, double G. Okay? Second example, hot. Hot. Consonant, vowel, consonant. So you need to add an extra consonant and you have hotter. 
Double T. Por aquí tengo entradas en el chat. Ok. Por aquí pregunta Karen Xiomara. Y cuando una persona le dice a otra que es pesada, se utiliza heavier. Um, pesado como en el trato. No. Heavy literalmente es pesado de, de, de peso, de masa corporal. Se le puede llamar a alguien heavy, pero es, se puede ofender un poquito también ahí. Pero no, pesado eh, para referirse al trato de las personas es rude. Y lo vamos a poner rude, contestando la pregunta de Karen Xiomara. De hace como ocho minutos, lo siento, no había visto. Ok, rude es pesado, ¿verdad? Que medio grosero, medio... Ok, that's the, that's the word. Ok, Karen. So, again, uh, you have thin, thin, delgado. Again, it's a one-syllable adjective, and it finishes in a consonant, a vowel, and a consonant. So, one extra consonant, thinner, thinner, que es más delgado. Okay, so double N. Do you understand? Hello. <laughs> Do you understand? Podría volver a pronunciar la de thinner. Thinner? Ah. Se pronuncia con la lengua entre los dientes. Thinner. Thinner. Es que hay otra palabra, creo que con thinner, que no sé si es pecado. Ah, ese es thinner. No, esa es otra. Ese es pecador, más bien. Thinner. Ah, thinner, ajá. Thinner. Mm, Mm. Ese es thinner y la otra es thinner. thinner. Uh, Ajá, prácticamente la misma pronunciación, pero en este caso es thinner. Y en el otro es thinner. Ok. Jennifer Noemí Mengíbar. Casi no le oigo. <ríe> Necesito que hable más fuertecito. Ok. Este, entonces en esta regla. Eh, se repite así como en la de Big. Eh, big ya, no sé uh -huh. si se pronuncia. Se pronuncia se... la última palabra. Eh, Bigger. Pues, perdón, se, se, se escribe. Ajá, se repite la última consonante. Si sí, el adjetivo termina en consonante, vocal y consonante. Ok. Excepto okay. W. Por ejemplo, tenemos slow. Slow is a one syllable adjective. Y aquí puede decir usted, ah, aquí hay una consonante, una vocal y una consonante. Pero cuidado, aquí hay una excepción a esta regla. No le va a poner slower, double, two W's. No, aquí esta regla se rompe. Ahí va la excepción. Sería slower. Uh -huh. También okay. quiero ver why. Creo que va en la misma línea. Ok, así que sí, sería consonant, vowel and consonant. You need to add an extra consonant. And then ER. So big becomes bigger, hot becomes hotter, thin becomes thinner. Okay? So okay. what happens now? Two syllable adjectives. Esto pasa cuando el adjetivo tiene dos sílabas. Look. Yes. Pamela. Yes, but and the first. Mm -hmm. Okay, we have a two rules. I'm sorry? Yes, but in the in the first case, we have two rules. Two rules. Yeah, there are two rules. Yeah. Mm -hmm. Two rules. Mm -hmm. Sí, la regla okay. es que normalmente se añade ER. Pero si termina en consonant, vowel, consonant, además va a tener que añadirle una consonante extra. Uh -huh. Es la variante de la regla, digamos. Now, what happens with two syllable adjectives? Two syllable adjectives ending in Y, change Y for I, E, R. ¿Ok? Ahora, aquí aparecen unos que tienen dos sílabas. For example, easy, easy, easy. Two syllables, but it finishes in Y, so you change Y for I E R. Easy becomes easier. Más fácil, easier. 
heavy finishes in Y. It becomes heavier. Early finishes in Y. The comparative is earlier, más temprano. That's the rule. So again, two syllable adjectives ending in Y, change Y for I-E-R. Easy, easier. Heavy, heavier. Early, earlier. And then what happens with the rest of adjectives? Okay, you use more for adjectives with two or more syllables. Para el resto de los adjectives que tienen dos sílabas o más, solamente hay que poner more antes del adjetivo y ya estuvo, ya está su comparative. No tiene que cambiarle nada más. For example, careful, two syllables, careful. The comparative is more careful. Expensive, three syllables, expensive. The comparative is more expensive. Intelligent, four syllables. Intelligent. The comparative is more intelligent. Interesting. Interesting. The comparative is more interesting. Those are the rules. Hay unos casos especiales, pero ya lo vamos a ver. Pero por lo pronto estas son las reglas. Do you have any questions? Selma. No, anyone. Sí, teacher. Está difícil, pero... <laughs> no, ya van a ver. Con un poquito de práctica se va a ir Eso bien. Eso le iba a decir. Problema. Ojalá, no, ahorita... porque la cabeza ahorita la tengo mezclada. <laughs> El hámster está ahí corriendo. Ok. No problem, no problem. Don't worry. Hugo, and then Roberto Carlos. Yes, eh, solo la pronunciación de la palabra early, eh, no, la R es como early, no sé cómo, pronunciación early, early. Uh -huh. early. Er the comparative is early. earlier, 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 ajá, uh, uh ajá, -huh. uh -huh. yes, earlier, tengo que pronunciarla un poco más seguido. Ok, yeah, practice, you need to practice. <laughs> ok, yes. Roberto Carlos, Thank you. you're welcome. Sí, tengo lo que es la pregunta, teacher, en el aspecto de que este, estas reglas solamente son en, en base a lo que es la escritura o realmente también se utilizan ya en el momento de estar hablando. O sea, ¿se sí. es así tanto así? Sí. Oh, porque ahí sí nos da algo así en el aspecto de, 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 de diferenciar. O sea, educar el oído en ese aspecto costaría un poquito bastante. Lo, uh -huh. sea, lo veo algo así, pues para mí, en mi caso. Pues... La verdad es que todo es cuestión de práctica. Eh, por ejemplo, la palabra, por ejemplo uh -huh. la palabra grande, que es big y bitcher, ya ah. se oye. ¿Verdad? Ok. Eh, la cuestión es, por ejemplo, la palabra eh, que estaba mencionando es big. Uh -huh. So the comparative is bigger. Bigger. Uh -huh. Ajá. No sería bigger, sino bigger. Bigger, ok. Ajá. Big becomes bigger. Hot, hotter. Uh -huh. La cuestión es que se escuche la última consonante. Por, es, por, por cierto, cuando usted le agrega el ER a la palabra, automáticamente se le agrega una sílaba. Big is one syllable. Bigger, two syllables. Hot, one syllable. Hotter, two syllables. Thin, one syllable. Thinner, two syllables. Lo mismo pasa con old, older. Slow, slower. Nice, nicer, and so on. Pero sí, la pronunciación es parte de lo que tenemos que practicar. Y sí, se utiliza de manera escrita y en manera oral también. Ok. Um, we have some examples. If you help me read them, please. Who can help me read this, please? First example. ¿Quién me ayuda a leer? Practiquemos la pronunciación hablando de eso. This jacket is okay, but I think the other one is not nicer. This jacket is okay, but I think the other one is nicer. ¿No? Esta chaqueta está buena, está bien, pero la otra está más chiva. Okay, the other one is nicer. Thank you. 
Francisco. Hiroki, the second example, please. Okay, Helen wants to buy a bigger car. Bigger Helen car. wants to buy a bigger car. Helen quiere comprar un carro más grande. Okay, good. Thank you, Hiroki. Hugo, the next one, please. And then Luz Virginia. Susan does likes her job. She's going to do some some something more inter interesting. Thank okay, you. thank you. Susan doesn't like her job. She wants to do something more interesting. Quiere dedicarse a algo más interesante. Luz Virginia, the next one, please. You should be more careful when you drive. You should be more careful when you drive. Debería ser más cuidadoso cuando manejas. Pues. You should be more careful when you drive. Aquí tienen las reglas. Aquí están aplicadas todas. Nicer, bigger, double consonant, more interesting, more careful. Okay. Uh, Janet Jacqueline, no sé si me quería leer algo o si tenía alguna duda. Bueno, leer algo, teacher. Ah, bueno. <laughs> bueno, hay más ejemplos, no se preocupe. Okay, so, special cases. Vaya. Mucho cuidado acá porque estos casos son especiales. Todas las reglas tienen excepciones y esta no, no es excepción. So, irregular adjectives. Good. The comparative is not gooder. That doesn't exist. The comparative is better. Okay. And the comparative of bad is worse. Como en español, no decimos más bueno, ¿ok? Decimos mejor. Y algunos decimos más mejor, pero eso no existe, ¿verdad? Ok, pero no se dice más bueno, sino que el comparativo en español es mejor. Algo parecido sucede en inglés. The comparative of good is not gooder, it's better. ¿Ok? También en español pasa algo similar con bad. No decimos más malo, sino que decimos peor. In English, it's the same. The comparative of bad is worse. And you have some examples. Oh, you see. Janet Jacqueline, please. Y worse lo traduce como peor, literalmente. Peor. Ah. peor. Mm -hmm. Literalmente, peor. Ok, uh, Janet. The weather wasn't very good yesterday, but it's better today. Mm -hmm. The weather wasn't very good yesterday, but it's better today. Oh, yeah, mejor. Okay, good. Thank you. Um, volunteer to read this, please. It's a conversation. Karen Xiomara. Do you feel like mm. Peter? Better. Better. Mm -hmm. Here to die. No, to... I feel worse. Mm -hmm. Le pregunta, do you feel better today? And the other person says, no, I feel worse. Me siento peor. Okay. Jennifer Noemi. Disculpe, ¿es worse or worse? Worse. Worse. Es casi como, casi como una E se pronuncia. Worse. Worse. Uh -huh. okay. I feel worse. Okay, uh, Jennifer Noemi. O quería leer ejemplos. <laughs> yes. Ah, okay, okay, bueno. Sigue usted con el, con el otro. 8.45. Okay, so another special case. Look, far. Okay, far. The comparative is farther. But you have to be careful because far has two comparative words. Tiene dos formas en comparativo, pero por lo general tienen dos significados diferentes. The comparative of far is farther, but this is about distance. Esto se trata de distancia. O sea, cuando algo está más lejos. So, uh, Jennifer Noemi, if you help me read the example, please. Uh, we're almost in almost at the beach, uh, just drive a little farther. 
Mm -hmm. We're almost at the beach. Just drive a little farther. Solo maneja un poquito más lejos. Llegamos. And then we have further. Further means additional. Extra. Okay. Es el, también el comparativo de far, pero se utiliza para hablar de algo adicional, algo extra, por lo menos en el inglés que se maneja en Norteamérica. En el Reino Unido se puede ocupar la palabra further parecida a farther, que quiere decir más lejos. Pero como estamos enfocándonos a un inglés más parecido al nivel, inglés norteamericano, entendemos further como additional. Example. Who can help me read this? Michelle. We need further examples. We need further examples. That means we need more examples. We need additional examples. We need extra examples. Okay. Eva further. And the exceptions. You have the adjective fun. Cuidado de no confundir fun con funny. Son dos palabras diferentes. Fun es divertido. Funny es chistoso. No es precisamente lo mismo. Si a usted le gustan las películas de terror, es porque le divierten de cierta manera, la pasa bien. Entonces, para ustedes son fun. Pero But difícilmente funny, van a ser funny. Uh -huh. But funny yes. and with case, so it is funnier. Funnier. Ok, ajá, pero okay. ese es, es, otro, es otro adjetivo. Okay. Ajá, es otro adjetivo. El que estamos ocupando aquí es fun. The comparative of fun no es funner, ¿verdad? Según la regla, usted diría, ah, bueno, ahí veo un, un adjective con una sílaba y encima va consonante, vocal consonante, así que le voy a poner doble N e ER. No, es una excepción de la regla. No se dice funner, sino more fun. Esas hay que memorizarlas. I'm sorry? I have the question. Yeah, what's your question? Y así como menciona que hay excepciones con fun, real, board, mm -hmm. hay otras excepciones con otras palabras. Sí, hay, pero ya son palabras un poquito más complicadas. Por aquí veo una lista. Bueno, me va a costar un poquito encontrarlo ahorita. <ríe> Se me ha olvidado. Pero sí hay más, pero son pocas. Son bien pocas, la verdad. I'm going to send them to you, to everybody, via WhatsApp at the end of the class. Okay, son poquitas you. y son unas palabras un poco rebuscadas, así que me han ido. But yeah, the most common ones are fun. For example, more fun. Real is another one. More real. No se dice real or <ríe> bored. Se está aburrido. More bored. Okay, that's a one syllable adjective. So, um, you have some examples. Let's see, who can help me read the first example? Okay, Ana Patricia. Okay. I love I love the book, but the movie adaptation was more fun. Mm -hmm. I love the book. But the movie adaptation was more fun. Okay, thank you. What about real? Volunteer, please. Jocelyn, and then Hiroki for the last one. Virtual really makes video games more real. Mm -hmm. Virtual reality makes video games more real. And the last one, Hiroki. Yesterday she was born. Today she's even more bored. Mm -hmm. Ayer estaba aburrida ella. Hoy está todavía más aburrida. Yesterday she was bored. Today she's even more bored. Hugo, did you have a question? Yeah, uh, podría pronunciar otra vez feeder, la de far, ah. father of feeder. This, this is farther. Father, fa no. farther, la R, ajá, ajá, farther. Ajá. Sí, porque si no decimos father, que es el, el padre. Father, yeah. Ajá, sería farther, and the other one is further. Mm -hmm. Farther, 
when you talk about distance and further, when you talk about something that is extra or additional. Mm -hmm. Okay, uh, Hugo, tiene ahí la manita levantada, no sé si tiene alguna duda. No, no, iba a okay. decirlo a respecto. Okay, okay. Well, some exercises. Tenemos algunos minutos. Así que, look at the pictures and write the comparative forms. Si usted quiere, escríbalo en su casa. Igual lo vamos viendo ahorita. Heavy, what is the comparative of heavy? Jennifer, Noemi. Teacher, creo que pone la, en el anterior, please. Para que ah, no ok. Escribe. Usted me avisa. <laughs> Yeah, thank you. Ok, aprovecho ahorita. Quiero ver si está Karina y Yasmin Nuila Delgado. Present teacher, aquí estoy. Ah, ok. Bueno, solo usted no faltaba. Bueno, estamos. Ay, gracias. Full house, full house. Ya están todos. Ya no tengo que llamar a nadie al final. Ok, great. Um, ok, so uh, Francisco Torres. Number one, heavy. What's the comparative? O no sé si tenía una duda. <ríe> Por eso estaba levantando la mano. ¿Francisco? Sorry. Uh, heavier. 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 Ok. How do you spell it? Uh, H-E-A-B-Y. Uh, perdón. No, no, no. Sería h e i e h Sería H E A V V I E R. Yes, heavier. H E A V I E R, heavier. Okay, thank you. Very good. Janet Jacqueline, number two. Big. What's the comparative? Bigger. Bigger. How do you spell it? B I G E R. R, mm. perdón. R. Faltó algo ahí. Oh, yes. B I G G I R. E R, right? E R. Bigger. B I G G E R. Bigger. Good. Thank you. Um, Jocelyn Gabriela. Slower. Slower. Okay. The comparative of slow is slower. Very good. Okay. Hugo. Expensive. Expensive. Uh, mm -mm. Expensive is a three syllable adjective. Expensive. More expensive. It becomes more expensive. Okay. Yeah, that's right. No sé quién me contestó. <laughs> Solo escuché la voz. I'm sorry, who? Karen, teacher. Ah, Karen. Okay. Thank you, Karen. All right, so yeah, it's more expensive. Okay, mm -hmm. Pamela, number five, high. Um, higher? Higher, that's right. Yes. The comparative is higher. Benjamin, dangerous. More dangerous. More dangerous, that's right. Okay, that's how you use the comparatives. Todavía tenemos unos minutitos. Podemos seguir. Write the comparative. Vamos a empezar. Solo con esta lista. The comparative of heavy. What is that? Raise your hands, please. Y después de participar, acuérdense de bajarla otra vez. Si no, ahí se me acumula un montón de manos levantadas y ya no puedo ver ni quién está hablando. Ok, Jennifer Noemi. No sería heavy. Heavier, that's right, heavier with I-E-R. Thank you, Jennifer. What about number two, strong? Elisa. Stronger? Stronger, okay, that's right. The comparative is stronger. Good, Michelle, happy. Happier. Happier, okay, that's right, happier with I-E-R. Number four, modern. Ana Patricia. Hi. Modern, modern. Well, how many syllables are there in modern? Two. 
two syllables. So two the syllables. rule is you need to use more. Um, and then is a uh, more modern. More modern. Así more es. Modern. Así es. Si ya el adjective tiene dos sílabas en adelante, se utiliza more. Con la excepción de aquellos que terminan en y. Ahí sí, vamos a cambiar a i e r. Okay, thank you. Benjamin, important. And then Pamela, number six. More important. More important. That's correct. Thank you. Pamela, number six. Good. Um, I, I'm sorry? Colder? Uh, no, it's a special case. Oh, yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, but, but I only have one syllable. Yes, it's only one syllable, but it's a special yeah. case. What's the comparative? Yeah. Maybe, okay, no problem. Maybe uh, Victoria can help us? Better. Better, okay, the comparative is of good is better. Thank you. Hiroki, large. Mm, two syllable? More... Actually, no, it's only one syllable. Large. Vocable, perdón. The... Sería more large. Mm -mm. It's only no. one syllable. Large. Larger? Larger. 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 Uh, larger. Mm -hmm. Mm -hmm. Because it's only one syllable. When you say large, one syllable. Thank you. Luz Virginia, serious. I'm sorry? More serious. More serious. Correct. Very good. Hugo Giovanni? Pretty. Uh, two, two syllables or, or two syllables? There are two syllables, but look, the word ends in Y. Uh, it does say more, more pretty. Pretty. Mm. Algunas personas dicen more pretty. Pero según la regla que estamos viendo, tendría que ser diferente. Prettier. Prettier. Sería prettier. Prettier. Mm -hmm. prettier. That's right. Thank you. Uh, Jennifer Noemi. Crowded. Uh, sería more crowded. More crowded. That's correct. Thank you. Okay. What's meaning crowded? Crowded, the meaning when there are a lot of people. When you go to El Mahawal on vacations, okay, that's crowded. When you go to Metro Centro in Christmas, that's crowded. When you go to the stadium, that's crowded. <laughs> it's like, say, it's uh, full. Yeah, full of people. Oh, okay. Uh huh. When you when you go on a forty four bus, that's crowded. <laughs> okay. <laughs> okay. Yeah. That's 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 crowded. Okay. Um, write the opposite, okay? Ahora me tienen que decir el adjetivo opuesto, okay? Ya casi es hora, así que tratemos de sacar este ejercicio un poquito más rápido. Younger, aquí tenemos ya el comparativo. Usted me tiene que dar el comparativo opuesto. Luz Virginia, younger, what's the opposite comparative? Um, creo que no. Veamos, Janet, Jacqueline. Uh, older. Older. That's right. Thank you. Uh, Francisco, colder. Hotter. 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 Or warmer also. Okay. Thank you. What about the next one? Victoria Ingrid, cheaper. Expensive. Again, please. Expensive. Expensive is the adjective, but what is the comparative of the adjective expensive? Um, More expensive. More mm -hmm. expensive. More expensive. That's right. Okay, good. Thank you. Hugo, better. What's the opposite? More better. 
Ah, uh, ah, uh, no. No, uh, no, sería, sería lo, lo opuesto. Worse. Sería worse. Ok, worse. that's right. Uh -huh. Worse. Uh, hay, hay que tener cuidado con better, de hecho, porque se puede cometer el mismo error que en español cuando la gente dice más mejor. ¿verdad? Si decimos more better, exactamente eso estaríamos diciendo más mejor y no está correcto también. Así que eh, no está correcto tampoco, perdón. Así que o sea, mucho, mucho cuidado ahí con esa palabra. Pero sí lo podemos usar, o sea, con una, con, con una conversación. O sea, lo podemos meter entre medio de la conversación. ¿Cómo decir more better? Ajá. Uh -huh. Pues lo puede hacer, pero probablemente claro. va a pasar lo mismo que sucedería en español. Le van a hacer chiste. Ajá. En español bueno. uno dice más, mejor le hace burlan de uno ahí mismo. Entonces no. Sucedería probablemente lo mismo. Así que no lo recomiendo. No es Ajá, que le dicen a uno. Ajá, cabal. Entonces no es correcto y también pues se va a ver mal. Ok. okay. So number five. Nearer. Ana Patricia. I think it's up farther. Farther. That's right. Thank you. Easier. What's the opposite comparative? More difficult. More difficult or harder also. More hard is difficult. So harder or more difficult. Okay. Number seven. Slower. Thank you, Pamela. Slower. What's the uh, opposite comparative? What is slower, cerca? No, like uh, like the turtle, you know, the turtle walks. Turtle is Despacio. slow. Oh. Mm -hmm. so, slow, despacio. Uh -huh. So what is the opposite comparative adjective? More fast? Fast is a, is a one syllable adjective, so faster. Faster, faster. yeah, faster. faster. Mm -hmm. Now you have lower. What's the opposite? What is the meaning of lower? Lower is the comparative of low. Low. Wider, oh. taller. Low is bajo. Por ejemplo, si decimos volumen bajo, low volume. Uh, it could be taller. Higher? Mm, no, I'm sorry, higher. I heard higher. Okay, that's the one. Higher. That's the opposite of lower. Higher. Good. What about smaller? What will be the opposite of that? Michelle. Bigger. Bigger. Okay. Also larger. Okay. Thank you. And the last one, uglier. Prettier. Prettier. Also, more beautiful. Okay. What is uglier? Uglier. Mafeo. <laughs> it's the I comparative of ugly. Hey, sin offense, like. No, hombre, no, 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 hombre, nada que ver. <laughs> no. Uh, uglier is the comparative form of ugly. Ugly meaning feo. So, uglier, más feo. Okay, uh, Pamela, do you have a question? Yes. When uh, higher, because I see in the movies the they are up when it's a higher. Mm. No, yeah. higher is up. is a com uh -huh. yeah. up is for direction. Es hacia arriba. Por ejemplo, si usted le dice look up, va hacia arriba. Okay, look down. Mm -hmm. Look left, look right. Okay, so um, you have uh, uh, that's that's pretty much the difference. And high is an adjective, which means alto, and then you say higher is más alto. Por ejemplo, si yo digo, what flies higher, a helicopter or an airplane? The answer is an airplane. Okay, an airplane flies higher than a helicopter. A helicopter flies lower. Vuela más bajito. That's new for me. Mm -hmm. Yeah, totally. <laughs> okay. 
Uh, it's 9 sec, so we're going to stop here. Mañana seguimos con los ejercicios. Acuérdense de ir completando la plataforma. Ya el día de mañana vamos a completar la unidad y tenemos que darle un vistazo al midterm, que mañana mismo tiene que estar resuelto también. Francisco. Eh, eh, ¿en, ¿En qué material de, tendríamos que ir por el, por, por el momento? Veamos. ¿O qué, qué, qué número? Se, sería la eh, sección 3. Vamos sección a ver acá. 3. Voy a mostrarles. Que, que cambié de computadora y está más lenta, así que se tarda más todo. Ok, I'm sorry. Ok. Tendríamos que ir, quiero ver, knowledge check, lesson objective, sentence stress, lesson objective. Which one do you prefer? Tendríamos que ir más o menos, casi, casi que ya completa. Esto es lo que vimos hoy, ¿verdad? Which one do you prefer? Luego está el knowledge check, que es el ejercicio que vimos hace rato. Queda el gold bracelet. Se nos sale el dibujo acá. Pero bueno, es el, sería el mismo que aparece en, en el material, en el manual. El mismo ejercicio que hicimos hoy. Ok, materials. Aquí está. Luego seguiría lesson objective, comparison with adjectives, que es lo que estamos viendo ahorita. Prácticamente hasta acá habría que ir. Ya el día de mañana solamente queda el knowledge check. No hemos llegado hasta ahí, pero lo vamos a resolver siempre en clase, como de costumbre. Y después de eso ya sigue el midterm. En el midterm no es que lo vamos a resolver en clase, pero sí les voy a dar, digamos, una explicación sobre cómo resolverlo. Ya ustedes lo hacen con calma en su casa. Puede adelantar. Y si ¿sabemos? resuelvo el midterm esta uh -huh. noche. Uh -huh. es, eso no es lo que decía. No, no hay problema. Pueden adelantar. Okay. No hay problema. Eh, pero igual, si ustedes prefieren esperarse al día de mañana en que yo voy a explicar cada punto, también puede hacerlo. No hay ninguna, uh, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si quieren hacerlo hoy, tienen toda libertad. Ok. Everybody. Everybody is in class today, so thank you. Si no tienen otras preguntas, terminaríamos por acá. Yes, teacher, I have a question. Do you eh, have a question? Ajá. Yes. Ajá. What's la, your la, la, bueno, la tarea esa, la, la que está en la plataforma, la que sigue ahora, es ponerle lo opuesto de, de eso. Lo opuesto. Así bien, no. Quiero ver. ¿Qué punto sería? El 3.12, no. Yo creo que sí, 3.12. Knowledge check. Look at the picture below and complete the following sentence using comparative. No, logic. la otra, al siguiente entonces, eso no. La siguiente. Siguiente. Sí, el siguiente, el siguiente ya es el midterm. La que estamos viendo hoy. No. De hecho, el ejercicio donde me estaban diciendo lo opuesto es un ejercicio adicional. No aparece en la plataforma. Ah, ya que vi uh -huh. casi parecido a lo que usted puso en la pantalla, Joy. Uh -huh. No, no pero no, no, no sería ese. No, no se preocupen. <ríe> ok. Ok, we're going to stop here, okay. everybody. Thank you for your participation. Oh. Thank you for being here. And uh, we'll finish the unit tomorrow. So, thank you again. Okay. Good night. See you. Good night. 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 Good Bye, yeah. Okay. <laughs> bye bye. Bye bye.